आप देख रहे हैं यू फॉर यू लाइव दो हफ्ते से ज्यादा वक्त गुजर गया था क्लरिकल स्टाफ ने काम काज बिल्कुल बंद रखा था और लोगों को काफी दिक्कत थी इससे और छह मई को टाइम दिया गया था फाइनेंस मिनिस्टर ने इन लोगों को मिलने के लिए श्रीनगर में ये लोग श्रीनगर भी गए थे अब वहां से वापिस आके इन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जानते हैं कि सारा मसला क्या हुआ छह मई की मीटिंग में क्या निकल के सामने आया बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे सर आपका नाम बाबू सर मलिक बाबू जी आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो क्यों क्या दिक्कत है सर इसमें एक्चुअली ये पूरे स्टेट में पिछले 20 दिनों से हमारी जो हड़ताल रही हमारा जो मराजम जम्मू कश्मीर का जो क्लरिकल स्टाफ एसोसिएशन है सबसे पहले मैं उनका तय दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और इसके साथ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तय दिल से शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने हर वक्त हमारी मूवमेंट को जो है हमारी आवाज़ को उठाया और सरकार तक पहुँचाया और आज वो नौबत बनी कि सरकार ने हमें टेबल पर बुलाया और नेगोशिएशन हमारी जो बातचीत सरकार के साथ हुई जिसमें हानेबल फाइनेंस मंत्री साहब अलताफ़ बखारी साहब थे और चीफ सेक्रेटरी बीबी व्यास साहब थे उसके साथ ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी हों क्या बात हुई वहाँ पे क्या बात हुई आप सुनते बात हमारी ये हुई हमने अपनी जो डिमांड थी वो प्रोजेक्ट की कि अनामली का मुद्दा जो है पिछले दो साल दो, पिछले दो से जो है इतवा में पड़ा है हमने कहा अगर आपने सोलो कैडर की नामली दूर की है तो एक ही क्लरिकल कैडर जो है इसकी नामली नहीं दूर हुई तो उन्होंने कहा कि हमारा जो एसओ है उसको नोशनली एक एक उन्नीस सौ से दिया गया मोनिट्री उन्नीस दो दो हजार तीन से दे बिल्कुल डिटेल में नहीं जाएंगे हम सिर्फ ये जानेंगे क्या एश्योरेंस मिला आपको वहां से फाइनेंस मंत्री साहब और जो उनके चीफ सेक्रेटरी साहब थे हमारा फाइनेंस प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस थे उन्होंने हमें अश्योरेंस दिलाया है कि विद इन फोर वीक्स आपका ये इशू जो है हम सेटल करेंगे तो इसके साथ भी पूरी पूरे तरीके के साथ ये डिस्कस हुआ तो हमने ये कहा कि 2008 से लेकर आपने साथ हमारे साथ बहुत सारे एग्रीमेंट किए लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया क्या हम इससे पहले आप एक और अश्योरेंस हमें दे दोगे क्या इस पर आप पूरा उतरोगे तो फाइनेंस मंत्री साहब ने कहा कि ये जो मैं वो फाइनेंस मंत्री नहीं हूं कि झूठे कमेंटमेंट करूं आपकी डिमांड जो है जेनवन डिमांड है हम जो आपका जो इशू है ये सेटल करेंगे हमें पैसा कहीं से भी लाना पड़े लेकिन मुलाजमों को हमने पैसा देना है शुक्रिया ये थे कुछ लोग जिन्होंने बात की छह मई को फाइनेंस मिनिस्टर से और इंश्योरेंस मिला है कुछ और लोग भी है उनसे बात करते हैं सर आपका नाम मेरा नाम गुरमीत सिंह है गुरमीत सिंह जी हमें ये बताएं कि अगर आपको एश्योरेंस मिल गया है वहाँ पे उन्होंने बोला है कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने पूरी तरह एश्योर किया है कि आपका विद इन फोर वीक्स ये मसला हल कर देंगे तो फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मतलब था ये अल्टीमेटम फिर से देने का आप क्यों इस पर आपको क्या पूरा यकीन नहीं है कि ये आपकी डिमांड फुलफिल होगी जनाब देखिए हमें जैसे कि आपने पूछा कि गवर्नमेंट ने अगर ये बात कही है कि क्या हम आपका मसला जो है हमें छह तारीख को वहां श्रीनगर में बुलाया गया और श्रीनगर में बुला करके जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब अलताफ बुखारी साहब जब वो अंदर से बाहर आते हैं और वो वाजाफ्ता बिल्कुल कहते हैं मुबारक हो आपको और हमें बड़ी खुशी हुई क्योंकि वहां पर उस वक्त पौने दो आदमी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी जम्मू कश्मीर लद्दाख की है जो उस वक्त अंदर रिप्रेजेंट कर रही थी एक आवाज में रिप्रेजेंट कर रही थी और हम पौने 200 लोग बाहर सुन रहे थे और हमें इस रियासत के खजाना मंत्री साहब को हम मुबारकबाद देंगे कि उन्होंने किसी बात को छुपाया नहीं है प्रेस मीडिया में आकर के हमें मुबारकबाद दी है और ये ताकीद की है कि हमें मुझे एक महीने का टाइम दे दो मैं विद इन तीन वीक्स विद इन थ्री वीक्स जो है मैं गवर्नमेंट के पास जाकर के कैबिनेट में फाइल प्रूव करवा करके आपको हाथ में आपका एस दे दूंगा और उन्होंने ये माना है कि ये जो आपकी डिमांड्स ये बिल्कुल जेन्युन डिमांड्स थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारा पूरा विश्वास है मैं बताना चाहूंगा मीडिया हमारा सतर है हमारा चौथा अंग है जो हमारी आवाज को खिते खिते तक पहुंचाता है क्योंकि हमारा जो पूरा क्लरिकल यूनिट है जो मैं मुबारकबाद देता हूं जम्मू कश्मीर और लद्दाख लोग हमारी आवाज सुनने को इस वक्त तड़प रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है बंद कमरे में क्या हुआ है लेकिन मैं आप बताना चाहूंगा मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे ये चौथा स्तंभ जो हमारा मीडिया है जिन्होंने हमारे इस विश्वास को बरकरार रखते हुए हमारी आवाज को जो आज की आवाज है हमारा क्लर्क वहां बैठा हुआ है अगले अगला प्रोग्राम क्या है हम उस क्लर्क को जो हमारा हर खिते पर बैठा हुआ है पिछले इक्कीस दिन से वो फील्ड में आया है रोडों पर आया हमारी बहने आई है और मैं आपका शुक्रगुजार हूं मैं उन तक यह आवाज पहुंचाना चाहता हूं अपने उस भाई तक उस बुजुर्ग तक कि जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ वादा किया है तीन एक महीने का और तीन महीने तीन हफ्ते का टाइम लिया है अगर गवर्नमेंट किसी वजह से हमारे मसले में क्योंकि हमारे साथ कमिटमेंट्स पहले भी हुई हैं बहुत लेकिन हम उन कमिटमेंटों को देखते हुए गवर्नमेंट का ऑन रिकॉर्ड हमारे पास स्टेटमेंट है मैं उन भाइयों को कहना चाहूंगा पहले मैं उनका शुक्रगुजार हूं ऑन बिहाफ ऑफ कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ
तो हम अगला जो है वो ट्वेंटी नाइन्थ मई के बाद जो हमारी स्ट्राइक है जो हमने फिलहाल डेफर की है उसको कंटिन्यू करेंगे तब तक करेंगे जब तक हमारे पास ऑर्डर नहीं आ जाता थैंक यू ये थे क्लाजिकल स्टाफ के कुछ लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ किया है कि ट्वेंटी नाइन्थ मई तक इन्होंने टाइम दिया है सरकार को अगर उनकी जो डिमांड्स है अश्योर किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने अगर वो फुलफिल होती है तो ये काम चलता रहेगा अगर नहीं हुआ कुछ उसमें दिक्कत आई तो एक बार फिर से ये अपना काम बंद करके सड़कों पर आ जाएंगे ट्वेंटी मई के बाद जम्मू शुभ कुमार के साथ रविंद्र सिंह यूफा यू के लिए